Emin Bey bir konuya bahsetti. Dedi ki hemşireler yaşlılara bakmak istemiyor dedi. Amerika'da da benzer sorunlar var. E, 4 sene önce bizim okul, e, bizim üniversite, çalıştığım üniversite e, tıp fakültesiyle e, sağlık bilimleri fakültesi yani nursing e, ile ve Rosen College of Hospital ile beraber bir yeni bir lisans programı geliştirdik. Ee, yaşlı bakım mı diye, senior living diye. Fakat son 4 yıldır gelen öğrenci sayısında ciddi bir artış olmadı. Her ne kadar iyi para kazansalar da, yakın zamanda e, şey alsalar da, promotion alsalar da öğrencilerin bu alanda ilgisi fazla olmadı. Ama Türkiye'de işsizlik fazla olduğu için belki bu alanda e, lisans seviyesinde hospital, turizm eğitimi veren okullar belki yan dal, ek dal olarak bu konuyu düşünebilirler. Ya da master'da, master konusu olarak düşünülebilir. Ya da alt, master seviyesinde alt dal, yan dal olarak da düşünülebilir. Çünkü gelir olarak ve promotion olarak, yükselme olarak çok ciddi imkanlar var. Fakat ne hikmetse Amerika'da tutmadı ama Türkiye'de tutacağını düşünüyorum. Hatta hatta Uzun vadede Türkiye'den e, yurt dışına ciddi bir insan kaynağı ihracı da olacağını düşünüyorum. Tabi kimse istemez yurt dışına insanların gitmemesi, gitmesini ama böyle bir düşüncem var. Bu bizim e, sunduğumuz yeni lisans programını paylaşmak istedim. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz hocam. Aslında Türkiye'de e, ben geçen yıl e, Haymana'da bir e, iki yıllık ön lisans yaşlı bakımı programına konferansa gittim. 88 tane öğrenci vardı. Dedim ki kaç kişi yaşlıların bakımında rol almak istiyor okul bitince. 8 kişi el kaldırdı. Dedim diğer 80 kişi neden kaldırmıyor? Dediler ki biz işte fizyoterapiye kayacağız. Çünkü bazı ortak dersleri alıp başka yerlere kayıyorlar. Tabii sonra çocuklarla tartıştık ve bunun gerçek nedenini şu gördük. E, maalesef insanlar bir işe başlayıp oradan emekli olmak istiyorlar. Türkiye'de böyle yapılar bakım sektöründe olmadığı için bakım sektöründen uzak e, kalıyorlar. Onun için e, devlet destekli özellikle ya da e, çok kurumsal yapılar gelişirse bu gençlerimiz aslında çalışırlar. Çünkü bunlar şu anda başka ülkelere gitmeyi tercih ediyorlar. Örneğin Almanya ülkemizden yurt dışına e, şey, e, iş gücü götürüyor. Aslında her şeyin çözümü var. Önemli olan o çözümü sunabiliyor olmak.